ഹായ് ഓൾ ഐ എം നഫിൽ ഹംസ ടുഡേ നമ്മൾ ടാലി ആർ പി നയൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേഷനും അതുപോലെ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ വൗച്ചർ മോഡിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വൗച്ചർ മോഡുകൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടാലി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി എന്നുള്ള ആ ഇതിലേക്ക് വന്നു മെനുവിലേക്ക് വന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു കീബോർഡിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് നിദാൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് നിദാൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്ത്യ കൊടുത്തു കേരള എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിനിങ് ഫ്രം ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ എ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് കമ്പനി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കാണാം നമുക്ക് എന്താ നിദാൽ ലിമിറ്റഡോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ വൗ അത് വൗച്ചർ മോഡിലാണ് ദേ കിടക്കുന്ന ആ മെനു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വൗച്ചർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കാണാം വി എന്നുള്ളത് റെഡ് കളറിലാണ് കിടക്കുന്നത് കീബോർഡിൽ വി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൗച്ചറാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ വൗച്ചറുകളാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീയിൽ എഫ് ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്ര കോൺട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാഷ് ബാങ്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് അങ്ങനെ ക്യാഷും ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് കോൺട്ര എന്ന് പറയുന്ന വൗച്ചറിലാണ് ഇത് ടാലി ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൗച്ചറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എഫ് ഫൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റെൻ്റ് അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഈ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീയിലാണ് ദെൻ എഫ് സിക്സ് റെസീപ്റ്റ്സ് മൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തന്നു നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ജേണൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതുപോലെ സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ ബുക്കിംഗ് എൻട്രീസ് ഡ്യൂ എൻട്രീസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എഫ് സെവനിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പാസ് ചെയ്യാം ഇനി എഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഔച്ചർ മോഡ് ദെൻ എഫ് നയൻ ഇറ്റ്സ് എ പർച്ചേസ് മോഡാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ടാലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ടാലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൗച്ചർ മോഡ് ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വൗച്ചർ മോഡുകൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ടാലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് എസ്കേപ്പ് അടിക്കാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ 
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇതും പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വൗച്ചറിലും കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വൗച്ചറിലും കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് അടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അതായത് എഫ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് വരണം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എന്ന് വരണം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനത് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയി സേവ് ചെയ്തു ദെൻ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിം വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് ആ നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്ന എൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷ് സെയിൽ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാഷ് സെയിൽ എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്നുള്ള ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ടൈപ്പ് വാച്ചറ് സെയിം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അത് സേവ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് മെനുവിലേക്ക് വരാണ് അങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വൗച്ചറിൽ വന്നു വൗച്ചറിൽ വന്ന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പർച്ചേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് നയൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു എഫ് നയൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി മറിച്ച് എനിക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സെയിം തന്നെ വൗച്ചറിൽ വന്നിട്ട് എഫ് നയൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി മറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എഫ് ഐ എന്ന് അടിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വേണോ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് വേണോ പറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് വേണോ ഓക്കെ എഫ് സിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ് ബർത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എഫ് സിക്സ് അടിച്ചു എഫ് സിക്സിൽ ഞാനൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ പിന്നെ എഫ് എയ്റ്റ് സെയിൽസിൽ ഇത് ക്യാഷ് സെയിലാണോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൗച്ചറുകൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫയലൊക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് ടാലിയിൽ കുറേ പേർക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻബോക്സിലേക്ക് അവരുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ആൻസർ ലഭ്യമാണെന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെയിലി നമ്മൾ വാട്സപ്പിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെലിവറി ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഗ്രൂപ്പല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് എ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു